no se pudo llevar las clases presenciales, pero hoy vemos a 17 alumnitos que culminan su etapa preescolar. Gracias padres de familia por brindar el apoyo a las maestras para que sus hijos hoy egresen. Gracias también a la gente municipal, Marcos García Escamilla, porque brindó todo el apoyo necesario en estos ciclos escolares que se elaboraron. Terminamos esta etapa. Mucho éxito, queridos alumnos. Mucho éxito, papás. Muchas gracias. Nuestra escuela está de fiesta, pues contamos con la grata presencia de, de distinguidas autoridades que dan mayor realce a nuestro evento y a quienes damos un saludo afectuoso y una cordial bienvenida. Agradecemos la presencia del ingeniero Alfonso Pérez Sánchez, suplente de agente municipal. La psicóloga Doris Maura Sánchez Méndez, directora de la institución. La ciudadana Oralia Santiago López, presidenta del subcomité de Puerto Escondido. Y el ciudadano Marcos Escamilla, agente municipal de Puerto Escondido y padrino de generación. Aquí en el salón guardas en la bolsa de lindos juguetes los descubrimientos que hicimos los dos. Como número tres, palabras de agradecimiento por las alumnas Guía Victoria Hernández García y Leilani Sayana García Mayoral. Damos un fuerte aplauso a las niñas. Es importante recalcar 
que no fue fácil el camino ante la situación en que nos encontrábamos en nuestro país. Con mucha emoción iniciamos nuestro tercer añito. Poco a poco, algunos compañeritos decidieron bajarse del partido. Pero lo más importante, la mayoría nos quedamos. Día con día realizábamos un trabajo arduo, trabajo en equipo. Padres de familia, alumnos, directora y maestra. Es por eso que hoy nos encontramos aquí, concluyendo nuestro primer escalón del área educativa. Quiero decirles, alumnos, que me toca despedirlos de una página que se cierra. Pero viene lo mejor, un peldaño que van a subir. Vienen para ustedes nuevos retos, nuevas oportunidades. Han de aprender una lección poniendo mucha atención y si no es a la primera, persevera, persevera. A continuación vamos a iniciar en la entrega de documentos con, con el primer bloque.
Este fue la entrega del primer bloque. Muchas felicidades a estos niños que hoy egresan. Nuestra escuela se encuentra agradecida también por la presencia de la profesora Tulia Cortés Loaesa, regidora de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec. Brindemos un fuerte abrazo. Aplauso por favor. Porque puedes dibujar palabras con las manos, reír, llorar, ser cómplice y sobre todo niño. Porque para mí fuiste mágico y hermoso porque hiciste que en cada día compartido brillara siempre un rayito de sol, porque sé que aunque crezcas me llevarás en un lugarcito de tu corazón. Cedemos la palabra a la, se a la señora Leticia Pérez Bautista, quien hará uso de la palabra a nombre de todos los padres de familia. Brindemos de un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Directora, maestras, alumnos, padres de familia, mesa del presidio y público en general aquí presente. Estoy aquí en representación de todos los padres de familia de nuestros hijos, que hoy egresan de esta institución, para darles las gracias, no, sí, para dar unas palabras de agradecimiento a los que laboran en esta institución. A la directora, darle las gracias por habernos apoyado en todo momento y llevar a cabo esta institución ante cualquier situación que tuvimos cada uno de nosotros. A las maestras también, darles las gracias por haber apoyado a nuestros hijos en todo momento y enseñarles el respeto, el amor, cariño y compañerismo y motivarlos a que cada día fuera único e inolvidable y darles la seguridad y valentía que necesitaban. Sabemos que ser maestros no es una tarea fácil. Gracias por ejercer tan bella profesión y sembrar siempre conocimientos, compartir ante ellos vivencias únicas y enseñanzas magníficas. Acaba una etapa que ha sido maravillosa. Son cosas que quedarán en el corazón y mente de cada uno de nuestros hijos, que nunca olvidarán. Y nosotros como padres tampoco. También queremos agradecer a la gente municipal, el ciudadano Marcos Escamilla, ya que sin el apoyo de él, esta institución no hubiera podido continuar. Hoy es un día de fiesta para todos, por la graduación de nuestros hijos, de la generación 2018-2021, de la estancia infantil por escondido. Nos sentimos muy felices y nos vamos muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por estas palabras, señora Leti. Eh, a continuación... Por el apoyo brindado, los padres de familia hacen entrega de un presente al padrino de generación, el ciudadano Marcos García Escamilla.
Un fuerte aplauso. A continuación, Camila nos va a leer unas palabras de despedida. Esto para ver los objetivos que se alcanzaron durante el ciclo escolar, que sí fue satisfactorio. Buenos días a todos los presentes. Un día a mi escuela llegué con gran emoción, conocí a mil amigos, juegos y maravillosas personas llamadas maestras. Con un gran cuento participamos en aventuras de mil colores, en viajes insospechados y luchamos con grandes héroes nacionales. El tiempo se fue volando y nunca nos dimos cuenta que, que esta aventura se empezaba a terminar. y que poco nos acercábamos a otra, a una gran despedida. Emocionados porque nos hace, nos espera grandes momentos, nuevos amigos y más personas maravillosas gracias a nuestros papás, gracias a nuestros maestros, gracias a, a nuestros amigos. Gracias. Despidamos a Camila con un fuerte aplauso. Gracias, Camila. Pedimos al padrino de generación, el ciudadano Marcos García, García Camilla, nos dirija unas palabras, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, mi el presidente, profesora Leti, Leticia Jasso, como de cariño Leti. 
la supervisora de la zona preescolar, bienvenida. Profa Tulia, regidora de educación y deportes de para el honorable Ayuntamiento de San Pedro, Luis de Peque. Profesora Doris Maura, directora de este jardín. Inge Poncho, mi suplente. Y muy agradecido con mi esposa que esté acompañando en esta mañana. Pero muy agradecido con Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí. De todo lo que inició como un sueño, hoy se ve plasmado en la realidad. Decirles que en el camino hay una luz, la escuela es una luz que puede guiar a los niños para poder ser grandes ciudadanos el día de mañana. Hoy Camila Montserrat, alumna del tercero, nos ha demostrado que cuando se quiere se puede. A las profesoras que nunca bajaron la guardia, que la vida nos puso un gran reto, nos puso a prueba de que estamos hechos, hasta dónde como seres humanos podemos ser capaces de salir adelante. Algunos nos hemos venido quedando en el camino y algunos tenemos que hacerle frente a la vida. Yo muy agradecido con ustedes porque si no fuera por ustedes como padre de familia nada se hubiera hecho nada se puede si no estamos unidos los grandes retos y los grandes sueños son de aquellos que pueden ver hacia adelante nunca voltear hacia atrás y hoy queda demostrado que a pesar de las inclemencias de salud que tuvimos que esta pandemia nos dejó que a pesar de todos los retos que enfrentaron las profesoras hoy clausuramos con estos 17 niños y niñas la verdad decirles que estamos preparando una salida que nos vamos y que nos vamos con ustedes porque en estos años en esta administración para nosotros fue un reto seguir adelante y que no nos paramos pero también decirles que hoy se cierra esta estancia infantil nosotros vamos de salida estamos preparando nuestra salida y tenemos que llegar a este fin de esta estancia porque así lo apremian los tiempos porque así las condiciones se dan. Pero me voy con una gran satisfacción y un gran sabor de boca. Que hoy quedó demostrado que cuando el pueblo, la sociedad, los padres de familia, los maestros se unen, pueden hacerse grandes cosas. Y hoy quedó demostrado. Hoy superamos un gran reto. Y eso me lo llevo mi corazón nada soy sin ustedes nada somos sin, la, sin los profesores y que hoy quiero darle mi reconocimiento no solamente a las profesoras de aquí mi reconocimiento a los profesores de este destino turístico Puerto Escondido del municipio de Oaxaca y del mundo porque ellos se enfrentaron nuevos retos y han sacado adelante muchos que nosotros clausuramos y que pocas las escuelas lo hicieron pero debido al número pequeño y con la sana distancia y con los cuidados del protocolo del COVID, hoy estamos aquí presentes. No me queda más que agradecerles. De corazón se los digo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a los padres. Muchas gracias a los niños. Y seguramente de esta estancia infantil, el día de mañana, tendremos grandes seres humanos, empresarios y por qué no, profesionistas que puedan representar nuestra sociedad muchísimas gracias a todos se lo digo con el corazón en la mano no tengo con qué pagar lo que ustedes hicieron que el esfuerzo no es nuestro el esfuerzo es en conjunto de padres, 
maestro, la sociedad, y que nosotros pusimos solamente un granito de arena. Que tengan el mayor de los éxitos a los niños y a los padres. Muchas gracias por no haber dejado a sus hijos solos. Y hoy quedó demostrado, cuando se quiere se puede. Y recuerden que unidos lo hacemos posible. Muchas gracias. Muchas gracias a gente por estas palabras. De igual forma, queremos que el ingeniero Alfonso Pérez Sánchez, suplente de la gente municipal, nos haga llegar un pequeño mensaje. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Creo que las palabras que, que tenemos este, para ustedes, para todos, las ha dicho de, de buena manera la gente municipal. Sin embargo, con el permiso del presidium, profesora Leti, mucho gusto saludarla siempre. Ciudad Davis, coincidir con ustedes, un placer. Maestra Doris, reconocer su esfuerzo y su trabajo en esta estancia infantil. Regidora Julia, muchísimas gracias por su presencia. Eh, mi agente municipal eh, siempre me ha dado la oportunidad de, de estar con él cerca y aprender mucho del trabajo y la dinámica que lleva siempre en todo momento para llegar a buen destino a Puerto Escondido. La gente, buenos días y muchas gracias por su amistad. La verdad que es un honor estar aquí al frente de ustedes, permitir tomar la palabra y dirigirme a los padres de familia, a las maestras, a las autoridades, a todo el personal que ha colaborado para llevar a cabo este proyecto. El día de hoy es significativo para muchos porque ver realizada la primera etapa de la educación en donde las maestras han mostrado su corazón su sabiduría su fortaleza para dársela y transmitirla a las niñas y a los niños que han llegado a esta estancia y reconocer el esfuerzo también y la disposición de los padres de familia que le apostaron a estar en este lugar que es una escuela que se hizo el mejor esfuerzo para darle el albergue a todos los, jóvenes, a los niños y niñas. La verdad, nuestro reconocimiento para usted, directora, para las compañeras, las maestras, y para todo el personal. Y la verdad, en esta situación de pandemia, recordemos que nos fuimos adaptando y no es, no va a sobrevivir el más fuerte. Va a sobrevivir el que se adapte mejor a las condiciones, porque tenemos que ser capaces para ello. No siempre el más resistente, no siempre el que puede más es el que sigue la lección, el que va aprendiendo de la vida y el que va a salir adelante. ¿Cuántas gentes fuertes no vimos caer y cuántas otras personas están con nosotros? La verdad, estamos sorprendidos, pero tenemos que seguir trabajando para ir adecuándonos a las circunstancias actuales. Esa enseñanza que nos ha dado la vida a nuestra edad, en la etapa de estos niños, que va a ser histórico para ellos, va a ser un ejemplo de vida, lo van a llevar por siempre. Y, y es un esfuerzo que también las maestras, las autoridades, los padres de familia eh, corrieron el riesgo y estuvieron aquí presentes. Vaya nuestro reconocimiento para todos y la verdad yo quiero despedirme con una sencilla palabra para las maestras, al maestro con cariño. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Hoy recibimos, hoy recibes tu diploma, el que te abre las puertas de otros pasos en tu camino, el que te lleva a recorrer aún más el mundo de las letras, las ciencias. Pero estoy segura que en el jardín aprendiste cosas que jamás vas a olvidar. Te doy un beso, te miro y hoy, por primera vez, no te digo hola, te digo adiós. Con, para finalizar la entrega de documentos, vamos, la maestra va a nombrar a los alumnos. y último del tercer bloque Ojeda Pérez Leticia Roxana lo acompaña su hermano Julio César Ojeda Pérez recibamos a esta niña con un fuerte aplauso por favor
recibamos al alumno Olivera Hernández Yocta de Jesús. Lo acompaña la señora Abigail Naomi García Morales. Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Recibamos al niño Ruiz García Cristóbal. Lo acompaña su hermano Rodrigo Ruiz García. Brindemos un fuerte aplauso, por favor. Recibamos a la niña Santo Silva María Guadalupe. La acompaña la señora Luz Elena Silva Torres. Brindemos un fuerte aplauso. Recibamos al niño Vargas García Jonathan Samuel. Lo acompañan sus padres, la señora Marisol García Blas y el señor Jubileo Vargas García. Fuerte los aplausos. Que nunca olvides tu niño y ella es mi risa hermosa, que seas feliz mi pequeño, sabiendo que cada día puedes ser maravilloso si te animas y que vuelas por la vida. Abre tus alas y a volar bien alto, el jardín te queda chiquito, la escuela te está esperando. Y es así como se termina de la entrega de documentos. Y de esta forma pedimos nos dirija unas palabras la profesora Tulia Cortés Loaesa, regidora de Educación, Cultura y Deportes del municipio de San Pedro Mistepec, a quien les pido le brinden un fuerte aplauso. Muchas gracias, maestra. Saludo con aprecio a los integrantes de la mesa de honor y a cada uno de ustedes, padres de familia, que están presentes en esta ceremonia de clausura del ciclo escolar 2020-2021, pero en especial despidiendo de este espacio educativo a esta generación de 17 pequeños que van al segundo peldaño de su educación básica y que migran a la primaria. Debo felicitar con, de todo corazón al personal docente que labora en esta institución y que hace posible el que hacer docente en el día a día de este ciclo escolar tan especial debido a las circunstancias de la pandemia y que a los maestros se les metió en una dinámica estresante desde luego porque pues, fue de mucho aprendizaje, no hay que dudarlo en ello. Yo creo que toda circunstancia adversa nos trae siempre un aprendizaje positivo 
y estoy segura que las maestras y maestros de esta institución seguramente aprendieron nuevas estrategias de enseñanza. En ese sentido, yo quiero agradecer y reconocer la labor realizada por nuestra directora aquí presente, por las maestras. Y debo también resaltar que a, a través del gobierno municipal, siempre coordinados con las instituciones, hemos tratado de coadyuvar en cada momento en lo que se refiere a los apoyos que pudieran darse o gestionarse para las instituciones educativas. En mi gran experiencia docente, debo decirles que como maestra que soy y con 40 años de, de mi quehacer docente, si no hay coordinación con las autoridades, no hay gran apoyo. Y no es tanto en lo material, sino en la comunicación que tiene que haber con las autoridades para poder coordinarse, apoyarse, pero sobre todo participar en la enseñanza de nuestros jóvenes niños que no son el futuro, son precisamente el presente que tenemos que atender. En un ambiente de amor, en un ambiente de comunicación, en un ambiente de, de armonía, en un ambiente de paz, se debe dar la educación. Y yo creo que este proceso que estamos viendo terminar en estos niños llevan esos ingredientes. Les felicito a cada uno de ustedes, felicito a nuestra gente municipal, a nuestro agente suplente, porque sé que han estado siempre pendientes de esta institución, como institución dependiente del gobierno eh, municipal, pero en especial de la Agencia Municipal de Puerto Escondido. Creo que sin ellos no hubiera sido posible la culminación o la terminación de estos pequeños. Por eso mi reconocimiento, señora gente, señores agentes, son amigos de sus hijos. Y no solamente por un detalle que se les dé, sino por la grandeza que implica el estar pendiente el día a día para poder funcionar en lo máximo posible esta institución de educativa. Esta estancia infantil tiene una historia eh, que seguramente la conocen, esa historia radica en que fue un proyecto de autoridades municipales, es una institución municipal, pero como tal se le tiene que dar a lo mejor otro rubro que tiene que utilizar para otras funciones y creo que tras eso va nuestra gente municipal. Ya les platicará en su momento oportuno. Por ello, pues muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí, por esta oportunidad de estar aquí, pero sobre todo por la oportunidad de conocerles y de tener la, esa grande, gran oportunidad de desearles éxito en lo que sigue de sus hijos. Porque esto apenas empieza. Ustedes saben todo lo que sigue. La universidad tiene que esperar a estos muchachos. Pero para llegar allá, tiene que esforzarse bastante ustedes como padres. Y les quiero repetir una frase que me encanta decirla. No permitamos que la sociedad eduque a nuestros hijos. Edu Eduquenlos desde el seno de sus familias. Ahí radica la formación integral, formativa de estos pequeños. Que sea en un ambiente de amor, que sea en un ambiente de paz, que no haya violencia, que haya bastante atención, comprensión y sobre todo respaldo en la seguridad de cada uno de ellos. Muchísimas gracias y felicidades a cada uno de ustedes. Continuando con el programa, llega la entrega de reconocimientos por el agente municipal de Puerto Escondido, Marcos Escamilla. esta entrega de, de 
los reconocimientos. Nosotros finalizaremos esta transmisión agradeciéndoles mucho que nos hayan seguido. Pedimos, pase por favor, la profesora Yosari Ayala Escobar. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor, la profesora de tercero. Guadalupe Gutiérrez Zafra. Brindemos un aplauso, por favor, la profesora de primero. La profesora y directora de la institución, Doris Maura Sánchez Méndez. Alejandra Hernández Soriano. Fuerte los aplausos, por favor. Tenemos un reconocimiento para la profesora Leticia Jasso Nájera, supervisora de preescolares. Prendemos un fuerte aplauso, por favor. la estancia infantil Puerto Escondido. Un hombre que vio la necesidad de que sus pequeñines acudieran nuevamente a esta institución. Y hablo de un hombre humilde, sensible y que siempre va hacia adelante en la educación. Y ese hombre de quien hablo es el agente municipal de la ciudad de Puerto Escondido, el ciudadano Marcos García Escamilla. <tose> 